is nou die 18e maart, is nou die 6e lezing van geen ander Elohim of God buiten Yeshua nie. Nou ja, ek het besluit om hierdie lezing nog bij te sit, dat het nou niks met die dames een vraag te doen nie, maar wat die so baie nieuwe mense is, wat die name vreemd vind, wel is vir hulle die eerste keer, is dit gauw aan op, wie is allemaal mense minder as een maand hier? So, baie. Dit is een kwart van ons saakie. Nou, vir die mense wat luister na ons, en weet nie wat die aangaan nie, ons is die Philadelphia Ark, en die Philadelphia Ark is een zorgcentrum vir volks opheffing. Ons is nie hier om mense wat op die pad was, een huis te gee en kost te gee nie. Dit is welsyn. En ons doen nie welsyn. En jy wat nie die is, moet besef dat jy hier is by een plek waar volks opheffing gedoen word. Dit beteken in makkelijke termen, in plaas van om jou een vis te gee om te eet, gaan jy een visstok kry en ons gaan jou leer hoe met om te vang. En of daar die visstok in die houtwerkkamer is, of in die staalwerk, of in die groente, of in die kombuis, so baie vrouwens kom hier in, en ek neem hulle nie kwalik nie, maar hulle het net nooit huise gehad nie. Hulle het geswerf, en hier leer hulle om te koop, en al die belangrike dinge wat jy as vrou hier moet leer vir jou man. So dis wie ons is, en dis ook om ons baie keer praat, oor dinge wat op die plaas aangaan, maar dit is een goeie praktiese voorbeeld vir ander mense wat dat dit wil begin, of dat daar uit kan leer. Dit was vir my wonderlik vanmorgen, gister aan, toe een man my die verre noordkaap bel, en hy sê, oom, ek lees, luister, elke een van jou leesings, en weet jy wat, ek is nou al 40 dae wat ek sonder sigarette is. Hy sê, ek luister wat jy sê, hy sê, ek het een honderde dag geroop. Ek sê, dit is een ongelooflike wonderwerk, prijsvader. Nou ja, daarom gaan die boodskap uit, mense wat ergens met vader het hoor, die stemmingie sê vir hulle, luister wat die oud toppie daar nou gesê het, want hy praat uit my woordheid, ek hoop altyd, en dan luister die mense, en dit kom hulle dan tot groot voordeel. So, ons praat maar baie oor die goeikies van die dag, en vandag gaan ons meer praat oor die naam, so baie mense wat hier sit, die nieuws wat ingekom het, is dit een nieuwe naam, ons praat van Jawe, en Jawe Shua, en Elohim, en El, en al die goeie. Maar nou gaan ek julle wees dat die naam, juist die eenheid van die Godheid, bevestig. Nou, die naam is geopenbaar in die oud testament, en kom ons kyk wat staan daar, volgend, openbaar Elohim, dis, Elohim is niks anders as God nie, dan jou bybel is God, daar staan, staan aan die brews Elohim, wat die meervoud is, en hy openbaar die naam in Exodus 3 vers 13, hierop het Moshe en Moses tot die Elohim gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die Elohim, Elohim is weer enkelvoud van Elohim, so moet nie die mekaar raak nie, Elohim is die God familie, Elohim is een lid van die familie, of die pa, of die ma, of die engel ook betuigje. Die Elohim van jylle vaders het my na jylle gestuur, en hylle vraag my, en as hylle my vraag, hoe is sy naam? Wat moet ek hylle antwoord? En Elohim sê vir Moshe, want dit is een brandende bos, en soos wat ons het nou verstaan uit innerlijke waarheid, is dit dat die persoon Melchisedek, wat verwek is voor die vloed, een wonderbaarlijke geboorte gehad het, toe hy uit sy dode moeder uit voortkom, geboore met die priesterkleed, toe hy daar sit, en Noag hulle kom terug, Noag en sy broer, toe het hy die priesterkleed aan, hy was 40 dae op aarde, en toe vat die engel Gabriel om na die hemelse plek toe, paradijs toe, en vader het van daar die tyd af, na die vloed, het hy die volk besoek in Melchisedek, die engel, wat op aarde gebore is. En dit is die engel wat as een braambos, of in die braambos met Mooses gepraat het. En hierdie Elohim engel sê vir Moshe, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel dan antwoord, ek is, het my na jylle gestuur. Nou ja, die woord ek is, kan jy ook gaan sit en lang bedink. Ek is, 
ek was, ek sal wees, daar is niks buiten my nie, dit is alles wat daar die woorde sê, en dit is in Hebreeus, wat die naaste wat jy aan daar die woorde in Hebreeus uitspraak kom, is Ashar, nee, Ayar, Esher, Aye, dit is hoe hy geklam word, wat meeste taalkundig is dan, op die naam Jawe gekom heen, Nou is daar in die laaste tyd baie verskillende benoemings van hierdie Aya, Esher, Aye. Mense noem dit nou Yahua en die verlede het ons dan ook baie duisende jaar of honderde jaar is die naam Jehova gebruik. So dat die Russelite wat ons dan nou ook kort naam noem die Jehova getuie is. Dit is nog steeds die tetragram Nou ek kan nie die naam Jehova afskiet nie, want vader het met Lorber en Bertha gepraat, die paar keer waar hy die heilige naam genoem het, en nie die titel gebruik het nie, het hy Jehova gebruik. So laat ons nie nou mense oordeel wat die verskillende klanke angers te sien nie, die minstens is ons by die tetragram. Al wat ek dan net vraag is ons, wat Jahwe gebruik, moet dan ook vir die sien die woord gebruik, Jawe Shua gebruik en hulle wat Jahu gebruik of Jahua, ja, dis wat hulle sê vir vader, moet dan Jahu Shua gebruik en die wat vader dan of die sien Jehova noem, moet dan ook die vader Jeho, of so iets, ek weet nie eindelijk hoe nie, maar Jehova is in een mate correct, ek weet as baie mense wat het afskiet maar ek wil nie so ver gaan nie Daar is mense wat ook die Yahshua Jehoshua noem, wat dan reg is as jy Jehova vir die vader gebruik. Daar is ander verbuigings wat nie vir my sin maak nie, maar ons gebruik nou maar die term wat aan ons oog geopenbaar is, Jahwe en Jahwe Shua. Dit is die Hebreeuwse naam vir die seer. Maar in Aramees, die taal wat ons Messia gepraat het in sy apostels, is dit verkort ja, Shua, so dit is dan nie ek is wat ek is verlosser nie, is ek is verlosser, en dit is ook correct, hy sê vir moes is dit moet jou aan die kinders van Israel meedeel, Jawe die Elohei van jylle vaders, die Elohei van Abraham, die Elohei van Isaac en die Elohei van Jacob die ouwe wil gesê, die God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob het my na jylle gestuur, dit is my naam verewig, dit is my gedenkteken van geslag tot geslag. Nou, ek sit by daar, Jesaja 43.10, by die stikje in Exodus, jylle is my getuie, spreek Jawe, en my knig wat ek uitverkies het, so dat jylle kan weet, en my kan gloe, en insien dat ek is, dit is hoe hy in die Hebreeuw staan, dat hy tetragram verkort die ene, dis wat daar staan, en daarom moet dit in hoofletters in die skrif geskryf word, want dit is sy naam, voor my aangezicht is geen el geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie, waarom is ons bezig met die eenheid van Elohim, hy sê, daar sal na my geen el wees, geen God kom nie, en daar is nog nooit een forum geformeer nie, nou, het jy twee keeses, jy kan die sien wat uit die maagd gebore is, wat ook in Jesaja voorkom, dat het sal gebeur, kan jy afskiet en sê, maar hoor jy, wie is jy om jyself God te noem, ek aanvaar jou nie, jy is vals, dit is die een kant van die saak, die ander kant van die saak is, dat daar, omdat daar net een is, moet jy aanvaar dat die sien wat gekom het, die vader self is in vlees gehul, en dit is die laasgenoemde wat ons geloo, want daar is geen een na om geformeer nie, sy self, wat om self geformeer het, denk jylle, hy kan dit nie doen nie, natuurlijk kan hy dit doen, ons het dit in oorders van Salomo 19 gelees, twee leesings gelede, dat hy om self uit om self verwek het, en dat hierdie vlees geworde, ja wee, ek is, by ons op die aarde gekom het, en die skrif sê in Johannes 1, en die woord het vlees geword en onder ons vertoef of gewoon maar sy kinders het om nie herken nie en nog vandag 
Denk net, al hierdie mense kan nie sulke liedere sing nie. Ja. Net ons kan het sing, en gemeent is wat Yeshua as alles sien. Nou goed, net uh, voor ek het afgaan vandaag, uh, die naam Jere en dan die titel God, is niet die naam wat aan Moses geopenbaar is nie. Aja, Esher, Aje is nie Jere nie. And it's not Lord. But Lord and Jere is name for Baal. Engels Baal. Gaan kyk in enige concordantie van Hebrews. Gaan kyk waar die naam Baal staan. En sal jy sien die woord Jere. En dit is wat Satan gedoen het toe die Rooms-Katholieke onder Constantijn die Bijbel of die Biblios die versamelde boeken saamgestel het. Hulle het goede gehad met die naam van Jere of Her of Jera. Hulle het goede genaad met die naam van Ayusus of Zeus, waar Jezus vandaan kom. Hulle het goede gehad met die naam van God. God was die dobbelgod, die God van geluk, dit staan in Jesaja. Hulle het um, ook goede aanbid in Griekenland met die naam van Christos specifieke Godse naam Christus, wat eigenlijk net gesalfde beteken, en daarom het ons in die boek van herinnering wegbeweer van al daar die name, wat hy sê, aan die einde van die tijd sal ek die baals, meer as een, vals naam, uit je mond wegneem. So terug naar die mensen wat niet is hier, ja dat is niet. en jy gaan lang vat, voordat jy die name kan bid, maar probeer maar, Als je werkelijk kracht nodig het, uit die naam, dan is het moest logisch om je rechte naam te gebruiken. Vooral als die naam waarmee jij je God noemt, op toiletdieren prijkt. En baal betekent. Wat eindelijk is als je vader aanroepen naar je naam en nadat je die kennis hebt, is het net zo so goed je roept om vark. Niet een vloekwoord nie, maar is rechtig niet een nice naam. En als ik hier nog een van jullie wat wegstap van mij en ik zeg: hey vark. Ga je omkijken? Nee, je gaat niet. Je gaat aanstappen, want je is niet een vark. En dit is wat ons met zijn naam, nee, ons niet. Dit is wat Satan met zijn naam gedoen het dier die eeuwen je. En jij moet dan vaar dat jij nou in het tijdperk leeft waar die kennis zal vermeerderen. En dit wat ik voor ogen van jou gee, kan je of gloeien of gaan controleren. Dat is allemaal het telefoon omtrent wat Google kan krijgen. Gaan Google die dan? Moet meer. Dat is zelfs meer lezers van Google als die Bijbel, dat gloe he. En je zal daar krijgen, je zal interessante dingen over die naam krijgen. Maar als je dit net sê, ach, ik blij net soos wat ik geleer is, en niemand gaat mij veranderen nie, goed zo. So. Moet dan niet klaar, als je dan niet gekies wordt, verbreid niet. Want is daarom zeker een ding wat je breid niet moet doen. Zij moet niet vooral man sê, hé, hey, vark niet, of hond niet. So, het is baie belangrijk dat die bruid die rechte naam zal gebruik, nie net ken nie, maar gebruik. Want daar is kracht in daar die naam, kracht. Nou ja, kom ons lees verder, Ja, we openbaar homself dus als ik is, en dat het zijn naam verewig zal wees. In die boek van herinnering, Nieuwe Testament, directe Griekse transliteratie, is hier die ek is frase ontdekt. En is dit so ver my kennis strek in alle andere bybels verborgen. Ons het achtergekom, want nou die oud testament is Hebreeus en die nieuwe en is Grieks. Toe kom ons achter, maar hier is frase, ek is. En toe ons naar die Hebreeus en nieuwe testament kry, wat baie skaars was, ons kon om, ons het om met een groot geseendheid in die handen gekry, ek wil nie sê geluk nie. En toe kry ons dat, daar die woorden wat van Moses gegeven wordt, kom wel in die Grieks voor, op zekere plekken in die Nieuwe Testament, en dit is in een verdikte vorm weergegeven. En die Griekse Bijbel waar ons dit gesoek het. Ek kan het nie meer onthou wat die in het was nie, maar onthou ons het die Texas receptes gebruik, wat 4000 plus minus 4000 geskrifte is, 
van die Nieuwe Testament, waar uit die Nieuwe Testament saamgestel is. So kom ons kyk nou, wat, waar kom hierdie uh, uh, frase of lettergrepe voor? Lukas 22 vers 70 En hulle sê allemaal, is hy dan die sien van die Elohim? En hy antwoord hulle, jylle sê dat dit ek is. Wat eindelijk die dit moet eindelijk nie daar wees nie. Jylle sê dat ek is. En hy boek hier ek is, staan daar. En waarna verwijs dit, dit verwijs regheid na Exodus 3 vers 13, 14 en 15. Jylle sê dat ek is. Want as sien van Elohim is hy die ek is. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig? Want ons het het self uit sy mond gehoor. En toe, dit is die een hoofrede, hoekom hulle om wou doodmaak, is dat hy sê, hy is God self. En hier is dit, want hy het op ander plekke gesê, ek is, ons gaan lees dit. Toe die disciples vir Jabeshua oor die water sien kom, skrik hulle en hy spreek die volgende woorde met hulle. Lukas 24, 39 kyk na my hande en my voete, want ek is, voel aan my en kyk, want die gees het nie vlees en bene, soos jylle sien dat ek het nie. Hier openbaar hy om weer, ek is, die een by die braambos, die ewige Melchisedek koning, vir wie Melchisedek nou terugstaan, nie verdwy nie, Hy het nie verdwijn nie, hy is nog steeds in een sweer actief bezig met ons verlossingswerk, die Melchisedek wat uit Sofonima gebore is. En van ons profete het al hom gesien en met hom gepraat in die afgelopen paar maande. En dit maak dan ook dat ek so gelukkig is dat ek deel is van een gemeente wat levende contact het met die ander kant waar vader sy profete en profetese vat en vir ons inlichting bring van waar jy gaan ons. Meestal, waar jy gaan jy as jy deel is van sy brei? Dit is wat hy vir ons openbaar. Die ander ding wat nou geopenbaar word ook weer hierdie woord is dat het baie, baie nabij is dat groot dinge gaan gebeur. Nou ja, daar nie was na hy opgestaan het uit die dood en nou gaan ons vir die Samaritaanse vrou by die put, sê hy die volgende, allemaal ken die verhaalkie, sy sit by die put, hy put het baie betekenis, dit is die put wat Jacob geontvang het van Laban, toe hy vir Rachel gevat het, daar die put is eindelijk Rachelse put, nou wie is Rachel in die geest, is ons trooste, en hierdie vrou, wat eindelijk die dochter van Sion voorstel in die geest, sy sit by Rachel, sy sit by die trooste moeder, en sy skep, en nou kom die sien aan, Yeshua, maar sy herken hom eers nie, Johannes 4 vers 25, die vrou, die Samaritaanse vrou, sê vir hom, ek weet, dat die Mashiach, dis die Hebrews vir Messias, of gesalfde, dat hy kom, hy wat die gesalfde genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig, vers 26, Ja, wees jou as sê vir haar, ek is hy wat met jou spreek. En daar openbaar hy in die ek is, hy, sy naam, en wie hy is, dat hy Elohim self is. Maar nie allemaal het het ontvang so nie. Net die wat name aan hom was, het het so verstaan. Nie eers al sy apostels het het so verstaan al die tyd nie. In die boek Johannes getuig hy openlik oor wie hy is, namelijk die ek is van die voortuig. Dit is Yeshua wat praat, en dit is vir Johannes 8 vers 17, en dit is ook in jylle wet geskrywe, dat die getuigenis van twee persoene waar is. Ek is die getuig aangaande my, en die vader wat my gestuur het, getuig van my. Hulle sê toe vir hom, waar is die vader? Ja, my soa antwoord, jylle ken my nie en ook nie my vader nie. En as jylle my geken het, sou jylle ook my vader geken het. Vers 23, 
en hij sê vir hulle, dit is nou hierdie klomp fariseers, wat tegen hom opstaan, Jelle is van beneden, ek is van boe, Jelle is uit hierdie wereld, ek is niet uit hierdie wereld nie, ek het dan vir julle gesê, dat jelle en jelle oortredinge sal sterwe, want als jelle nie glo dat ek is, is nie, sal jelle en jelle oortredinge sterwe, Toe sê hulle vir hom, wees hy dan? En Jawe so antwoord hulle, net dit wat ek vir hulle sê. Wat het hy vir hulle gesê? Ek is. Aja is jy. Jawe sê vir hulle, wanneer jylle die sien van die Adam verhoog het, dan sal jylle weet dat ek is. En uit myself doen ek niks nie, maar net wat my vader my geleer het, dit spreek ek ek. So daar is dan een absolute in een verborgen verhoude vorm weer gegeer, wie Yashua werkelijk is, net om na die naam te kyk. So die twee getuies, hy is die ek is, en die vader in hom, wat die oud testament basis gedikteer het, dier sy gees, hy is die ander getuie so gaan lees die profeseer en luister na my en uit die twee getuies. Maar hulle wou dit nie so aanvaar nie. En so wil ons boervolk Israelite dit ook nie aanvaar nie, die grootste deel van hulle. Hulle weier om dit te aanvaar. En Joshua sê dan baie duidelik vir hulle hier, julle wat het nie glo nie, julle glo dit nie, want julle is vanuit die wereld en dit beteken dus geestelik en heel moendlik ook natuurlik in die wereld gevorm. Nou weet ons, daar daar twee groepe mense op die aarde, daar is eindelijk drie groepe. Daar is die rebelle geeste van Lucifer wat vlees anneem, nadat vader hulle oor miljoene jare gereinig het in die minerale reik, plante reik en diere reik, hulle siele, en dit het ons al baie behandel, so ek gaan dit nie behandel nie, dit is die mense van benede, dan is daar mense wat ook vanuit die gevallen reik kom, maar wat wel vrywillig na die aarde toe kom, en dat hulle dan ook vir vader dan ken, en om nooit geloos het nie. En dan is daar een derde groep wat vanuit die ander licht reik kom. Nou as julle na die prentje achter my kyk, ek het om nog gehou, die middelsteen is die licht, die licht het geval, en die mense wat ek nou net genoem het, kom uit die lichtreik wat geval het. Maar dan kom daar mense uit die liefdereik, uit die kracht of die leweereik, en uit die sewe ander reike wat a engelreike is, daar is sewe kandelare, met name, en hulle kom om te help. Hulle is ook van boe, en nie van onder nie. Hulle kom nie uit die wereld nie, hulle is nie geformeer uit die materie nie, hulle het vrywillig, in een vergadering met vader, gesit en gesê, ons sal aarde toekom om die werk te doen. En so is daar baie nou teenwoordig in ons volk, hier in die suidpunt van Afrika. Dit is die verskil wat hy sê. So dit wil vir my leid, dat baie mense wat Yeshua verwerp, weens genetika nie kan luister nie, omdat hulle nie in staat is om dit te verstaan nie, want ja vader sê vir Jacob Lorber, een van die grootste profete nog ooit, wel hy is die grootste, want niemand in die bybel het soveel goed geskryf soos hy nie, hy het 25 jaar aan mekaar geskryf, en Iber sê vader vir hom, jy is in die stam van David, en as hulle nie daar uitkom nie, sal hulle jou baie moeilik gloe, maar dan is daar die mens, wat wel uit die uitverkore seksie kom, maar hulle doen nie die liefde nie. Daar is nie werke nie. En ek sê dit vandag, en allemaal kan maar luister, bring my asjeblief na die zorgcentrums van die Israelite, ek wil graag kyk, en ek wil leer, want julle trap my heel dag, oor ek so vals is, en dat wanneer hulle oor vat, ek die eerste en is wat doodgemaak gaan word, ja, dit word gesê, bring my na julle ouwe thuise toe, en ek spog nie met my werk, en dit is nie my, dit is die hele Philadelphia Ark, en allemaal wat bijdra, en saam met ons is, en die dochter van Sion. Bring my na die school, waar kinders 
geskool word, wat nie na skole toe kan gaan nie, wat nie die geld het daarvoor, daar is nie sulke plekke nie, en dit is die groot tekortkoming om Yeshua te sien, wie hy werkelijk is, omdat jy nie sy woorde getrouw nakom, omdat jy nie gehoorzaam is aan, wees lief vir jou naaste of jou volksgenoot, soos wat jy vir vader lief is nie, dit is nie net iets wat jy kan sê nie, jy moet dit doen, en dis die tekortkoming in die meeste van ons mense sy monderings, is die werke van liefde, daar word net geoordeel, allemaal word in kassies geplaas, oor jy hou nie die wet nie, jy is een heiden, jy hou nie die sabbat nie, jy moet nie wegkom, soos ek jy leem nog hier vertel het, anna hou die gun uitgetrek, toe sê ons moet hulle skiet, dit is die kategorisering, as hy nie weet, hy is een boer nie, dan sê hy, kyk Dutch, en dan moet ons om verwerp, hy moet doodgemaak word, hulle sê dit, dan vraag ek jou, waar anders is ons oesland, as in minstens twee geslachte, wat nie meer die volksgeschiedenis eers ken nie, dis juist daar, waar ons moet gaan, oes, eers saai, en dan een oes kan opbring, wanneer hulle ook, vir vader begin werk, en insien, wie is, Yeshua self, ons gaan aan, hier kom het weer duidelik voor, namelijk dat as jy en ek nie glo dat hy, ja, Yeshua of Yeshua, die ek is van die brandende bos is nie, sal ons in ons betredinge sterwe, hy het nou net gesê, kom aan, as jy nog nie oortuig is nie, wat moet nog aan jy bewys word, maar net iets wat ek destijds geskryf het, ons sal echter voortgaan, omdat ons volledig wil wees, Ja, by Shoa beweer die volgende en die jode word briese, want hulle weet wat hy vir hulle sê, namelijk dat hy die ek is, is, en dat hy Abram geken het, Johannes 8 vers 56, Ja, Shoa praat, Abram, jylle vader, het om verheeg, dat hy my dag sou sien, en hy het het gesien, en het om verblij, wat betekent dit? Twee betekenis, een dat Abraham dit in een gezicht gesien het, dat vader, want hy sê, Abraham was een baie groot vriend van die vader, en as jy die testament van Abraham lees, dat is nog een boek van Abraham, dan kry jy die goed dat Abraham baie goed gewys is, en dit is die een manier, maar die ander manier is, dat Abraham ten tye van hierdie woorde, leef, hy slaap nie, Hy is in die dode reik, in die plek wat hier nog beskryf waar water en licht is. Hy en al die gerede stamvaders van Adam, tot sekerlik by Zacharia en die ander wat dan ook gesterf het in die tyd wat Yeshua nou praat. Hulle was allemaal in die dode reik, nog nie kon hulle daar uitkom nie, maar hulle het nie in die helse vier gebrand nie, jy kan het gaan lees in die gelijkenis van Lazarus, die bedelaar, en die rijk man, waar Lazer is die bedelaar, wat vol sweer op aarde, by die deur van die rijk man geleed, wat baie, baie goed symboliek is, sit aan die boezem van Abraham, so Abraham is baie wakker, ek weet nie hoe hierdie klop, adventiste, die sevendaagse adventiste, die lering van die slaap, van die siel kan verkondig, en in elk geval, so sê, die geskrif daar, as een groot kloof, die afgrond is tussen, Lazarus, wat op Abramse skoot sit, en getroos word, en water kry, en koos, en die ander reikman wat brand in die brandende vier, en hy het vir hom een klompie goed gesê. So, Abram is ten volle bewus wat op die aarde aangaan, want die wat nie doodreik was in die gerede kant, het elke oomlik geweet wat op die aarde aangaan. Hoe hulle dit weet, is omdat hulle in die geest is, en niks is verborgen nie. En so het ook die alle engele in die hele heel al geweet wat elke oomlik van Yeshua's predikingstijdperk, wat aangegaan het op die aarde, almal het asem opgehou, soos ons gister gesê het, hulle almal het geweet wie het vlees kom aanneem, en hulle was baie hartseer daar oor, hulle het gedink hulle gaan hulle skepper verloor, waarna hulle dan ook almal vernietig sal word, maar vader het hulle gerust gestel, en ek herhaal met een woordkie, liefde, daai woordkie liefde, toe hy dit spreek, toe gaan het dier die hele jou al, en het raak elke engel wees as haar, 
en toe het hulle rustig geraak. Nou ja, hy sê, Abraham sal my dag sien, nou kyk wat sê die jode vir hom, hy is nog nie eens 50 jaar oud nie, en het hy Abraham gesien? Ja, wees so as sê vir hulle, voorwaar, voorwaar ek sê vir julle, ek is, voordat Abraham was. Kijk net, ek is, dis daar die term vir Aja, skies, dis net Aja, is nie die sê, dit is soos ons omking, ja, waar dink jylle allemaal, kom ons praat met die christen, hoeveel jaar is jylle in die kerk, wat sing jylle, halleluja, halleluja, ek is, dis wat jy sing, nie halleluja jyre nie, of halleluja Jesus nie, halleluja ja, ek is, en hier sê hy, ja, ek is ja, voordat Abraham was, dit is hoe enige Hebreer, jood of nie jood daar, wat die tyd daar was, wat die Hebreeuwse taal gekend het, dis hoe hom verstaan het, en dis hoe kom hom gehad het, en dit was een van die aanklachte wat gebring is, vals aanklachte, verdraaide aanklachte het saam met dit gegaan, maar hier nie, dis waarheid, hy sê vir hulle, ek is, nou ja, soos ons Engels sê, tyd het nou liewe, sê dit ook, vir die Israelite vandag, voorgangers wat mense mislei, en nie leer dat Yeshua ek is, is nie, hy sê die volgende aan sy disciples, Johannes 13 vers 19, van nou af sê ek dit aan jylle, voordat dit gebeur, so dat wanneer dit gebeur, jylle kan glo dat ek is. Nou praat hy van sy kruising, wat hy sê ek is, want hy beweer dan hier wie hy is, dat hy nog nie kan doodmaak nie, dat hy ewig is en dat hy gaan opstaan, wat hy natuurlijk geglo het na die tyd, toe hy opgestaan het, en die woord, en die profetiese woord, die nieuwe Jerusalem wat ons het, die nieuwe openbaring, sê Yeshua, dat daar baie, baie tot bekering gekom het, na hy opgestaan het. Almal wat getwyfel het, het onmiddellik in hom gegloe. Gegloe wat? Dat hy ek is, is. Dat hy eindelijk, vir Yahweh aan die vloek hou, doodgemaak het, in aanhalingstekens, want hy kan hom nie doodmaak nie. Die een wat gesterf het aan die kruis, is net een, dit is Satan. Satan het verewig gesterf aan die kruis, verewig sy heerskapie verloor. En ek is gister weer gekam, oor die versie wat in Matthies 28 vers 18, aan my is alle mag op jemel en aarde gegee. Hy sê nou ja, wie dit vir hom gegee? Dan is hy moest nie die vader nie. Daar die mag wat hy gekry het, is gegee met sy oorwinning oor die dood, het Satan alles verloor. En is Satan sy hele gevalle reik gegee aan Yeshua. Waar was die vader ten tye van Yeshua sy opstanding en na sy opstanding? Binnen in Yeshua. Eén met hom. Hy sê ek en die vader is één. So het is gegee omdat hy oorwin het. Is het aan hom gegee so makkelijk om te verstaan, as jy net die hele begrip kan verstaan. Hy sê, van nou af, ja, voorwaar, vers 20, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stier, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestier. So, ja, wees, Shua, as jy hom ontvang in jou hart, ja, dan ontvang jy Jawe, die een wat om gestuur het. En hy sê dit, ek het nou nie die vers hier nie, ek het vergeet om om hier te sit, maar ek ken hom daarom. Yeshua sê vir hulle, op een stadium, ek kom in die naam van my vader, en jy neem my nie aan nie, maar hy wat in sy eie naam gaan kom, hom sal jy aanneem. Nou kom ons kyk, of dit kan werk met die name wat ons allemaal in ons ou bybels gaan, geleer het, ek Jesus, kom in die naam van my vader Jere, en jylle gaan my nie aanneem nie, maar hy wat in sy eie naam kom, ek weet nie wat hy naam is nie, want die ou wat hulle nou ontvang, rek oor die wereld, die hele christendom is in elk geval Jesus, 
Dan moet die Jezus daar in sit, en hy wat dan in sy eie naam kom, hom sal jylle aanneem, maak nie sin nie. Die vers werk nie. Hy werk slechts wanneer jy die rechte name in sit. Ek, kom, ek, Jawe, Shua, kom in die naam van my vader, Jawe, en jylle sal my, Jawe, Shua, nie aanneem nie, maar hy, wat in sy eie naam, Jezus, kom, Zees, hom sal jylle aanneem, en ek weet, vandag is daar baie goeie gelovige christene, en ware christene, en mense, wat daar die naam gebruik, en vader, ken hulle harte, en hy gee vir hulle sy gaves, vanuit hulle harte, maar, aan die einde van die tyd, sal ons die ware name moet hee, om te staan tegen Lucifer, wat met al sy kracht nou, op hierdie aarde werkzaam is, en jylle kan maar weet, dat alles te doen met peste en pla, is Lucifer self, wat hierdie dinge bewerk, vir een groot finale oorname van die wereld, so dat hy die alleen hoofdbaas is van hierdie aarde, of dit nou nou sogenaamde coronavirusse is, of dit Ebola is, of dit springkane is, of dit wat sy aan die peste is, hy is die orkestreerde daarvan, nou gaan jy my sê, ja maar hoe kan springkane Lucifer wees, makkelijk, waar ontstaan al die springkane pla, jy is in die lande waar die wit is, die blank is al 60-70 jaar gelede weggejaagd is, want daar is nie meer beheer nie, wit mense wat in een land intrek, beheer springkane, ek het groot geword, met springkane spanne, wat oor ons omgegaan het, vliegtuie wat hulle gespuit het, en die springkant pla is, in die kiem gesmoor, nog voor hulle ver getrek het, vandag beslaan dit miljoene en miljoene, vierkante kilometers, recht van Somalia af, boe die hoering van Afrika, dier Saudi-Arabie, recht oor tot in Pakistan en China, en Indie ook, ongehoor, maar dis al die nasies wat Jawe vader verwerp, en ek wil dan net afsluit dat mense wat nie glo dat Jawe in die vlees gekom het nie dit is wat eindelijk daar moest staan ek gaan nie sê dit moest nou, ek kom ook verander my woorde dit staan in een van die brieven van Petrus en die nie nie glo dat Yeshua in die vlees gekom het nie dan gaan hy aan, ek skies maar jy moet dit glo maar jy moet eindelijk glo dat Jawe in die vlees gekom het want al die christene glo het dat Jezus in die vlees gekom het, want hulle aanbid om, dis recht. Die ou klomp, Mohamedane, Islam, hulle groe dat hy wel gekom het, maar hy is een profeet. So, hulle groe Jezus het in die vlees gekom, en hulle noem hom Jezus, want hy noem hom nogal Yashua, so, hulle kan ons nie gered word nie, want hulle groe aan Allah, met hulle profeet, Mohamed. So, daar is iets nie lekker met die vers nie. Die jode groe ook, dat hy in die vlees gekom, maar hulle noem hom Sata, hulle sê, hy is verwek, dier die dier, vieselike goed, wat hulle van Yeshua sy moeder sê, so, almal groe, hy was hier, hulle sien hom net verskille, maar ons, dochter van Sion, sien, dat Jawe in die vlees gekom het, ek is wat ek is, het gekom as ek is, en dit onderskui ons van almal, en dit is waar vir ons gejag gaan word, dit is waar vir ons doodgemaak gaan word, en dan staan daar in die Nieuwe Testament, as iemand nie hier die evangelie van my bring nie, groet om nie, en gaan nie in sy huis in, en ek moet dit so doen, en ek doen dit ook op my Facebook waar ons dan praat, as een ou aanhoudend, Yeshua beledig afbreek, dan vat ek om uit my huis uit, want my Facebook profiel is my huis, net soos iemand met die WhatsApp groep stuf, dit is jou huis, en jy het beheer oor wie in jou huis kom, en wie nie daar kom, want ons gesels moes in die huis, jy hoor moes, jy word blootgestel aan goed, en ons kan nie leer nie in ons huis huisvest nie, so dit is maar beter dan, skid die stof van jou voete af, nou ja, jy hoef nie jou skoene op internet uit te trek, en dit te doen nie, jy druk so mooi knop die blok, die link, altyd lekker, want, jy het nou jou huis skoot, tot die volgende ouwe, kom vuil voete, ok, dankie.